Monsieur le Président, directeur général du CNRS, cher Antoine Petit, Monsieur le Président, directeur général d'INRIA, représenté par Monsieur Gerbeau, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, c'est un honneur et un plaisir de vous accueillir ce soir à l'occasion de la leçon inaugurale de notre collègue Walter Fontana, qui occupera durant cette année académique la chaire informatique et sciences numériques qui a été créé. Pourquoi rester si bon Venez un peu. Pour qu'on vous voit, venez un peu. Voilà. <rire> Mettez-vous là. Je ne savais pas que les informaticiens sont si timides. Il ne faut pas l'être. <rire> donc, j'étais à la chaire informatique et sciences numériques, donc, qui a été créée en 2009 dans le cadre d'un partenariat entre le Collège de France et INRIA. Cette chaire accueille chaque année un chercheur du meilleur niveau qui vient enseigner au Collège de France, aussi dialoguer avec des chercheurs et le public intéressé. Cette chaire marque la volonté commune des deux établissements de faire valoir l'importance de l'informatique comme discipline scientifique, ainsi que la volonté de lui octroyer une place pleine et entière. Je voudrais ceci à l'occasion aussi pour rendre hommage à Gérard Berry, je sais pas où il est, là, voilà, euh, qui a joué un très grand rôle dans l'animation de cette chaire, chaire qui d'ailleurs lui-même avait occupé avant de devenir professeur euh, à part entière au Collège de France. Donc ça mène à tous les chers INRIA. D'ailleurs, la collaboration entre le Collège de France et INRIA s'est renforcée cette année par la création d'une équipe de recherche commune, Combium, dans laquelle le professeur Xavier Leroy, qui prendra la parole dans un instant, joue un rôle important. Donc nous avons cette année la très grande chance d'accueillir sur cette chaire le professeur Walter Fontana, que notre collègue Xavier Leroy va présenter dans un instant d'une manière plus précise. Et je vous signale donc que Walter Fontana va donner ses cours en français, alors qu'il m'a dit qu'il avait seulement appris le français à l'école, qu'il ne l'avait jamais utilisé comme langue scientifique, mais il le parle de manière tout à fait admirable. Permettez-moi de souligner également que le cours que M. Fontana va donner au Collège de France correspond entièrement à l'idée de notre institution, d'enseigner le savoir en train de se faire et d'accueillir une recherche et un enseignement qui dépasse les frontières traditionnelles entre les disciplines et qui propose des approches nouvelles et interdisciplinaires. Les recherches du professeur Fontana, les cours qu'il va inaugurer ce soir, sont tournées vers un dialogue renouvelé entre informatique et biologie. Comme le reflète d'ailleurs l'intitulé de son cours, « La biologie de l'information, un dialogue entre informatique et biologie ». Un ignorant comme moi-même pourrait se poser des questions sur le contenu d'un tel dialogue. Si vous êtes en ce cas, mais je ne pense pas que vous êtes en ce cas, puisque vous êtes tous des spécialistes de la question, néanmoins, je vous invite à visionner la présentation vidéo de 5 minutes sur le site du Collège de France, dans laquelle le professeur Fontana exprime d'une manière très lumineuse sa démarche. Il a démontré que les théories qui sont à la base de l'informatique et celles qui sont utilisées dans la recherche en biologie, et notamment dans la biologie des systèmes, ont beaucoup de choses en commun et qu'on a tout à gagner à les rapprocher. La biologie des systèmes vise à développer et à intégrer de nouvelles approches expérimentales et mathématiques pour penser et mieux comprendre la complexité de la cellule et l'organisme, et du coup même l'évolution. Les recherches du professeur Fontana, dont il fera part dans ses cours, ne se contentent cependant pas à ce qu'on appelle la bioinformatique, qui est souvent confinée à l'analyse des grands ensembles de données. Il s'agira plutôt d'intégrer la théorie du langage, de programmation, pour permettre une meilleure modélisation des systèmes biologiques complexes et en même temps d'aborder le calcul comme un phénomène naturel, à l'instar de la gravité ou d'autres choses. Il faut donc essayer de mieux comprendre la place du calcul dans la nature. Ça, c'est aussi une question que je me suis toujours poussée, d'ailleurs. Peut-on alors concevoir la vie comme un système de traitement de l'information dans ce cas, le sujet de l'informatique, de la biologie, mais aussi de la physique et de la chimie pourrait se chevaucher. Le professeur Fontana nous amènera pendant cette année à une investigation qui vise à mieux comprendre comment les concepts du calcul et de l'informatique pourraient façonner la théorie biologique 
et de permettre également des avances quant à des projets empiriques. Le titre de la leçon que Walter Fontana va prononcer dans quelques instants, « Le vivant et l'ordinateur, le défi d'une science de l'organisation », résume bien cette nouvelle approche interdisciplinaire. Je donne maintenant la parole à Xavier Leroy qui va vous présenter d'une manière plus précise et je vous souhaite d'ores et déjà, cher Walter Fontana, une très cordiale bienvenue au Collège de France. Les sciences de la vie sont, pour l'informaticien que je suis, comme pour beaucoup d'autres scientifiques, une source inépuisable de questions et de problèmes. Et souvent, cette contribution de l'informatique aux sciences de la vie, cette bioinformatique, comme on l'appelle, prend la forme de nouveaux algorithmes et de nouvelles méthodes d'analyse des données biologiques. Et un exemple bien connu est la génomique. Aujourd'hui, séquencer un génome, c'est une opération de routine. Et pourtant, c'est en 2004, il y a seulement 16 ans, que s'est achevé le gigantesque projet de séquençage complet du génome humain. Et il a fallu des trésors d'ingéniosité algorithmique pour reconstruire le génome entier à partir des données très fragmentaires et bruitées fournies par les séquenceurs ADN de l'époque. Un autre exemple de rencontre entre sciences de la vie et euh, informatique est l'imagerie médicale, qui, qui, a fait, euh, qui a ouvert tant de nouvelles possibilités à la médecine. C'était le sujet du cours de Nicolas Eyach en 2014, sur cette même chaire annuelle d'informatique et de sciences numériques, ainsi que de deux colloques organisés par Gérard Berry en 2018 et 2019. Et les savoirs informatiques mis en jeu, ici, vont de l'algorithmique géométrique à l'apprentissage statistique, en passant par la réalité virtuelle ou augmentée. Mais ce soir, avec la leçon inaugurale de Walter Fontana, c'est une autre pensée informatique qui rencontre un autre domaine des sciences de la vie. D'un côté, les formalismes fondamentaux du calcul et de la programmation, et de l'autre, la biologie systémique, ou biologie des systèmes, je n'ai jamais su comment il fallait traduire « systems biology », qui euh, étudie donc les interactions entre les mécanismes élémentaires du vivant et l'émergence de comportements au niveau de la cellule, des tissus, des organismes complets. Donc Walter Fontana est professeur de biologie des systèmes à la célèbre faculté de médecine de l'université Harvard. Son parcours est international et pluridisciplinaire. C'est un chimiste de formation qui a soutenu sa thèse à l'université de Vienne en 1987. Donc cette thèse portait sur une étude calculatoire du pliage de l'ARN. Donc déjà, chimie, physique, biologie et informatique se combinaient dans ses travaux. Car il a d'ailleurs contribué au développement du Vienna RNA Package, un logiciel libre pour le calcul de la structure secondaire de l'ARN. Et après un début de carrière comme professeur de chimie théorique à l'Université de Vienne, il est ensuite parti aux États-Unis en 1998, où il a réorienté ses travaux vers la biologie des systèmes, d'abord au Santa Fe Institute, au Nouveau-Mexique, puis à partir de 2004 à l'Université Harvard. À Harvard, il a notamment mené une longue étude expérimentale des mécanismes et des facteurs du vieillissement chez le verre Senorabditis elegans. Mais euh, ce sont ses travaux sur la modélisation de systèmes de biologie moléculaire qu'il enseignera cette année sur la chaire d'informatique et de sciences numériques. Et il a notamment conçu et développé, en collaboration avec Vincent Danos, Jean Crivine et d'autres informaticiens, le langage CAPA qui permet de modéliser de tels systèmes biologiques sous forme de règles de réaction et de les simuler par réécriture de graphes stochastiques. Et derrière l'élégance du formalisme CAPA, derrière la puissance de ces outils de simulation et d'analyse, se trouve une réflexion profonde sur la nature calculatoire des systèmes biologiques. Dans tout organisme vivant a lieu un traitement de l'information, mais que fait ce traitement Comment le décrire Comment raisonner dessus Walter Fontana a sur ces questions une vision passionnante, et je n'ai maintenant qu'une hâte de l'entendre partager avec nous cette vision. Merci, Xavier. Monsieur l'administrateur, Monsieur le Président d'INRIA, Monsieur le Président du CNRS, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier le professeur Gérard Berry et le groupe des professeurs qui m'ont proposé à la chaire annuelle en informatique et sciences numériques en partenariat avec l'INRIA. Et je voudrais remercier l'Assemblée des professeurs du collège d'avoir pris la décision courageuse de m'inviter pour cette année académique. Je suis extrêmement honoré et reconnaissant. 
Ma gratitude va aussi à l'INRIA, qui a créé cette chaire avec le collège et la, finan et la finance. Enfin, merci au professeur Xavier pour euh, le roi pour euh, l'introduction au point. L'informatique et la biologie comportent de, nombreuses, de nombreux points de contact. Certains ont une affinité quasi amicale, d'autres sont intellectuellement plus intimes. Voici une tentative de progression. Les bases des données. Les scientifiques collectent de grandes quantités de données qu'ils se notent, qu'ils organisent. C'est une science bibliothécaire qui utilise la technologie informatique pour construire des lieux de stockage. Il y a l'inférence statistique dont les données sont ainsi accumulées. Les scientifiques recherchent des tendances en utilisant des méthodes statistiques. Les statistiques sont en train d'être remodelées par l'apprentissage automatique, une approche puissante de l'informatique. Il y a la modélisation. Les scientifiques modélisent différentes classes d'entités biologiques à des différents niveaux d'abstraction. La modélisation des systèmes d'interaction moléculaire suscite un intérêt croissant. Une approche représente chaque interaction moléculaire en tant qu'instruction dans un langage de programmation à cet effet, créé à cet effet. Un modèle représente alors en réalité un système biologique en tant que programme. C'est plus subtil qu'utiliser l'ordinateur simplement. Il s'agit de représenter un système complexe en utilisant des idées issues du calcul. Les fondations. De nombreux systèmes dans la nature sont composés d'éléments qui se construisent mutuellement d'une manière qui les colle ensemble pour former une unité. Métabolisme, cellules, organisme, écologie, système cognitif, économie, culture. Tous ces systèmes constituent des organisations fonctionnelles. Quelle dynamique produit des organisations de ce type Quelle part de leur architecture est contingente et quelle autre est inévitable L'idée de calcul, l'idée de calcul, et la formalisation moderne de l'idée de mécanisme. Contrairement à ses prédécesseurs, l'horloge et la machine à vapeur, le calcul est au cœur de la construction. Cette notion de mécanisme constructif est-elle fondamentale pour notre compréhension de la nature Dans mon exposé ce soir, je mettrai l'accent sur trois et mentionnerai à peine un et deux, bien qu'ils revêtent une importance cruciale pour trois. Cependant, je vais aborder trois à travers quatre. Entreprendre quelque chose qui pourrait échouer est le moins que je peux faire, que je puisse faire, pour vous remercier de l'honneur que vous m'accordez de me tenir devant vous ce soir. Ma conférence repose sur un fil conducteur, l'idée de la chimie. Cela inclut bien sûr la chimie organique avec ses majuscules que nous connaissons. Cela inclut également la chimie évoluée avec ses minuscules qui fonctionne à travers les protéines et organise le comportement des cellules vivantes. Cependant, je commencerai par le calcul sous forme de chimie. Une chimie avec quelques citations. En définissant une sorte de gaz idéal logique. Ce gaz donne naissance à des organisations qui ne constituent pas le thème de la physique et celui de l'informatique traditionnelle, mais qui présentent une phénoménologie que nous rencontrons dans les systèmes vivants. Cela permettra de susciter des types, les types de questions que je souhaite poser avec des représentations plus fidèles, donc plus pratiques, de la chimie organique et de la biologie moléculaire vers laquelle je me tournerai par la suite. Deux remarques avant de continuer. La première est que le français, comme vous avez appris maintenant, n'est ni ma langue maternelle ni ma langue de travail. En effet, cet exposé est ma toute première conférence en français. Peu importe les circonstances. L'exercice auquel je me livre en ce moment équivaut à un saut linguistique de base. 
ou à un saut à l'élastique. Je dois beaucoup de gratitude à la personne qui a contribué à réparer les 40, ans, les 40 années de négligence faite à mon français à priori lycée. Cette personne est Ati Chibelou, mon professeur de français à Boston, et ce soir présent dans la salle. Merci, Ati. Toutes les erreurs que je commettrai ici seront les siennes. <rires> la seconde remarque euh, est que cette conférence n'est pas un aperçu d'ensemble de mon cours. J'ai plutôt pensé qu'il serait plus approprié pour cette occasion d'exposer les préjugés, les préjugés timides et souvent personnels, certains diraient même les impulsions philosophiques, que nous cachons d'habitude lorsque nous nous employons à relever le défi quotidien de faire de la science. Alors, la chimie avec les citations. À présent, je vais poursuivre en commençant par violer le sens même de la physique en me tournant vers un fondement théorique du calcul. La chimie du calcul est assez évidente. Euh, 5 réagit avec 3 dans un mécanisme que nous appelons plus pour produire 8. Mais comment connaissons-nous un mécanisme pour l'interaction plus Pour cela, nous devons descendre un niveau plus bas dans un monde différent où il n'existe pas de distinction entre les nombres et les opérations. Un niveau où des objets agissent sur d'autres objets pour produire de nouveaux objets. Un monde où tout est défini en termes de comportement. C'est là que vivent les fondements du calcul. Les travaux d'Alan Turing ont montré qu'il n'existe pas une distinction conceptuelle entre les programmes et les données. Les données peuvent être des programmes sur lesquels les programmes agissent pour engendrer des données qui sont des programmes. Cela me semble très chimique. Il existe une autre base de calcul équivalente à celle de Turing, dans laquelle l'interchangeabilité des données et des programmes est tout à fait naturelle. C'est un monde de fonctions dans lequel une fonction f agit sur une autre fonction g qui lui est donnée comme argument et elle génère une autre fonction h comme valeur. Les fonctions sont exprimées sous forme de chaînes symboliques dans une logique particulière dont les détails euh, n'ont pas d'importance ici. Deux chaînes interagissent entre eux par concaténation avec un peu de colle syntaxique, ce qui déclenche ensuite un processus de réécriture qui suit juste une seule loi. Lorsque le processus s'arrête, nous sommes en présence d'une expression qui représente la nouvelle fonction résultant de l'application de f à g. Comme j'avais dit en avant, on peut échanger les deux expressions et appliquer g à f pour obtenir une expression, cependant, une expression qui est différente. C'est tout. Dans ce qui suit, ce cadre, appelé lambda calculus, par les informaticiens, constitue un univers entièrement autonome d'objets en interaction, régi par une seule loi universelle de réécriture, si c'était de la physique, ce serait une théorie de tout. Maintenant que nous avons une chimie, nous sommes prêts pour une expérience dans laquelle ce calcul est mélangé avec un tout petit peu de mondanité. Premièrement, ce qui nous intéresse n'est pas tellement le comportement des fonctions simples, mais plutôt le comportement d'un ensemble de fonctions. Deuxièmement, comme en chimie, nous allons permettre à n'importe quelle fonction de se produire en plusieurs exemplaires. Donc, une fonction est munie d'une abondance. Vous pouvez considérer les fonctions comme des particules. Nous commençons par remplir un récipient avec 1000 particules générées au hasard et nous en posons deux lois dynamiques. La première consiste à construire. Choisissez deux particules au hasard, appelez-les F et G, laissez-les interagir en tant que F est appliqué à G pour construire une nouvelle particule H. Ajoutez H à la soupe et conservez F et G dans la soupe aussi. Nous avons maintenant 1001 particules. 
La deuxième loi est oubliée. Prenez au hasard une particule de la soupe et retirez-la. Nous revenons à 1000 particules, répétées indéfiniment. C'est tout. La deuxième loi signifie qu'aucune particule ne dure éternellement. Fin de fin, elle serait sélectionnée et enlevée. Au début, les interactions produisent beaucoup de nouveaux types de particules, mais accélérons et pensons en long terme. En long terme. Considérons une particule H. Si H n'est le produit d'aucune interaction, il disparaîtra tout au tard à cause de la loi d'oubli. Imaginons donc que H soit le produit de l'interaction entre F et G. Si F ou G disparaissaient, H ne peut plus être généré de cette manière. Si c'est le seul moyen, alors H est condamné. Le problème passe ensuite à F et G. Pour, ce que F, pour que F et G ne disparaissent pas, ils doivent à leur tour être le produit d'une interaction, etc. Par conséquent, H ne persistera dans le système que s'il existe une boucle constructive de retour au niveau du système entier. À ce point-là, le système est devenu collectivement autonome ou auto-maintenant ou auto-entretenant, je, je dirais auto-maintenant, self-maintaining. Gardez à l'esprit que ces particules sont des particules d'information. Elles ne sont pas physiques, il ne s'agit pas d'une auto-maintenance matérielle, mais plutôt d'une auto-maintenance logique. J'appelle un tel système une organisation. Analysons une telle organisation comme le ferait une chimiste qui n'a aucune connaissance pratique de la, de la mécanique quantique, dans ce cas le lame de calcul. L'analyse révélera des propriétés intéressantes qui vont de, qui vont de pair avec l'auto-maintenance. Je les illustre avec l'exemple le plus simple, mais ils sont valables pour des cas beaucoup plus complexes. Alors, la structure des objets appartenant à une organisation euh, que c'est ce système auto-maintenant, peut être décomposé en briques et décrite au moyen d'une grammaire. Cette grammaire n'est pas la même que celle qui définit les objets au niveau microscopique lambda. Il s'agit plutôt d'un langage spécifique à cette organisation. De même, toutes les interactions peuvent être décrites en termes de règles définissant le comportement de ces briques cela signifie qu'une organisation auto-maintenant admet une description grossière indépendante de la mécanique microscopique sous-jacente du calcul lambda. Nous avons remplacé une loi d'interaction universelle, microscopique, par un ensemble de règles macroscopiques plus spécialistes. Le système est fermé. Ça veut dire que les objets internes à une organisation interagissent pour ne produire que des objets au sein de la même organisation. Un système auto-maintenant est une unité syntaxique et comportementale qui ne nécessite pas un enclos physique. Typiquement, une organisation est composée d'une infinité des objets, mais seul un noyau est maintenu de manière persistante dans un petit volume de réaction qui permet uniquement 1000 particules. Cela nécessite un confinement cinétique. C'est-à-dire que c'est un concept qui est lié au nombre de façons dont un objet peut être produit au sein de l'organisation. Une organisation a un centre vers lequel plus de routes convergent que celles qui s'en éloignent. J'ai montré seulement des, 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 un peu des, des interactions ici, non pas toutes les interactions, mais la plupart euh, vers, vers le bas et Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vont vers l'eau. Alors, il y a un centre. Un quatrième propriété est la stabilité constructive. J'illustre le concept avec un réseau d'interactions dans lequel un objet bleu interagit sur, un objet, sur une autre copie d'un objet bleu. Euh, euh, pour, euh, pardon moi. Un objet bleu interagit sur un objet brun pour produire un objet brun. Un objet brun interagit avec un objet orange pour produire un objet orange. 
etc. Le système se ferme sous lui-même et il est auto-maintenant. Mais si vous enlevez complètement un seul type d'objet, par exemple le type bleu, tous les systèmes s'effondrent. En revanche, considérons un système dans lequel un objet bleu interagit avec une autre copie de soi-même à produire un objet brun qui interagit avec, ce, avec une autre copie de soi-même du même type, brun, pour produire un objet orange. Maintenant, vous pouvez supprimer tous les types d'objets sauf un présent en multiples exemplaires et le système va se régénérer, et se régénérer complètement. Ça, c'est la stabilité constructive. Ça n'est pas stable constructivement, ça est stable constructivement. Il y a un autre point avec plus d'intérêt. Nous pouvons perturber une organisation en lui présentant un objet qui existe dans tout l'univers, mais qui n'est pas dans le langage de l'organisation. Considérez une organisation constituée des particules conformées au langage jaune. Laissez le bleu se substituer à tout ce qui n'est pas jaune. Jaune, c'est quelque chose d'étranger. Une particule bleue interagit ensuite avec les particules jaunes pour produire beaucoup de bruit bleu. Parce que le bleu casse la fermeture de l'organisation. Généralement, tôt ou tard, la particule bleue disparaît et tout le bruit bleu disparaît. Mais si les interactions au sein du bruit bleu ou entre celui-ci et l'organisation régénèrent la particule perturbatrice, nous obtenons une nouvelle organisation auto-maintenant et qui augmente d'une couche l'ancienne organisation. Nous pouvons également perturber une organisation avec une autre organisation. Les deux organisations peuvent s'intégrer si leurs interactions produisent un nuage de sous-produits qui ne se maintient pas tout seul, une espèce de col. Le fait est que les organisations peuvent changer. Pourtant, leur changement est fortement limité. Auprès, à la même époque que Léo Bass, biologiste de l'évolution et moi, avons joué avec le lame de calcul pour saisir l'idée de la chimie, Gérard Berry et Gérard Boudol, inspirés par les travaux de Jean-Pierre Banatre et Daniel Lemétayer, ont pris l'idée de la chimie pour capturer une nouvelle idée du calcul. C'était comme par magie, percer une montagne de deux côtés sans coordination et se rencontrer. Deux idées tirées du gaz logique nous fournissent une transition vers la chimie avec une C majuscule et la biologie moléculaire avec un petit c. La première, oups, ça c'est la, la, la colle qui, qui, qui tient ensemble les deux organisations dans une à un niveau élevé, une nouvelle organisation qui contient deux organisations auto-maintenant. Eh bien, le premier, la première leçon du gaz logique que nous voulons à, à nous souvenir pour, pour ceux qui suivent est la catalyse. En chimie, un catalyseur facilite une transformation sans être consommé dans le processus. Nous associons souvent la fonction catalytique à des objets chimiques ou physiques spécifiques. Dans les gaz logiques, la catalyse était présente par décret parce que nous n'avons pas consommé F et G. F et G étaient conservés. Cependant, l'exigence de persistance de H a conduit à un mode de réalisation différent de la catalyse, la catalyse en réseau. La diapositive illustre le concept d'un point de vue plus chimique dans lequel les réactifs sont consommés directement par la réaction plutôt que par l'oubli aléatoire comme avant. Ici, A réagit à A majuscule, réagit avec A minuscule pour produire B majuscule et A prime. B majuscule réagit avec B minuscule pour produire C et B prime, et ainsi suite jusqu'à ce que A soit régénéré. Le cycle lui-même est un catalyseur. Les membres du cycle A, B, C, D, transforme collectivement les entrées ABCD, minuscules, dans les sorties A', B', C', D', tout en restant inchangé dans l'équilibre global, dans le bilan global. Les cycles catalytiques de ce type sont responsables de l'automaintenance dans notre univers joué et aussi en biologie. Un cas particulièrement important se présente lorsqu'au moins 
une des sorties et un membre du cycle. Un tel cycle ne fait plus pour lui-même à chaque tournoi. Ceci est connu sous le nom d'autocatalyse des réseaux. Nous retournerons à ça. À la deuxième leçon est connectée à l'échelle de résolution. Imaginez une échelle indiquant la résolution à laquelle nous décrivons les objets en interaction. À l'extrême droite se trouve le cas dans lequel les objets sont traités comme des boîtes noires auxquelles nous attribuons des noms propres afin de pouvoir au moins les distinguer l'un des autres. Considérez un tel objet appelé l'aspirine, seulement le nom propre. Comme au niveau de nom propre, il n'existe aucune structure à laquelle on peut faire référence lors de la définition des interactions, nous devons énumérer explicitement chaque interaction associée à l'aspirine. Au fur et à mesure que nous en trouvons plus, la liste devient plus et plus longue. Ça, c'est la liste qui devient plus et plus longue. À l'extrême gauche, nous connaissons les objets de, à la résolution maximale. C'est la version Schrödinger. Nous connaissons, imaginons que nous connaissons la, 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 la fonction d'onde. Dans ces domaines, les interactions entre les objets découlent d'un principe physique général semblable à un principe de moindre action, par exemple. Il est clair qu'un mur de complexité rend les deux extrêmes insolubles dans toutes les situations, sauf dans les plus simples. À gauche, la taille de vos équations explose. À droite, le nombre de vos équations explose. Entre ces deux extrêmes, nous avons une description partielle des objets qui nous donne quelques structures en référence à laquelle nous pouvons spécifier des interactions, comme c'est le cas pour les règles de la chimie auxquelles nous nous intéressons dans un moment. Donc, il y a un vaste territoire au milieu le nombre dans lequel le nombre de règles régissant l'interaction sera petit comparé à une énumération exhaustive de toutes les possibilités, mais grand par rapport à une théorie universelle microscopique. Notre excursion avec le gaz logique suggère que c'est le territoire de l'organisation fonctionnelle. Passons à la chimie avec la C majuscule. Aujourd'hui, la chimie est ancrée dans la physique quantique tout en bénéficiant d'une autonomie considérable par rapport à la physique quantique. Enfin, la chimie a développé son propre langage, en grande ligne, en grande partie, grâce à Lavoisier, qui s'inspire d'une idée puissante d'où il a été un à Baie de Condillac, selon laquelle les langages sont des véritables méthodes analytiques. Je crois que cela pourrait être une caractérisation en une ligne de l'informatique quelques 200 ans avant son existence. Aujourd'hui, le langage de la chimie est largement celui des graphes. Une molécule est une structure que les électrons ont formée pour être à l'aise. Mais le confort est éphémère. Une autre molécule vient avec la possibilité d'un plus grand confort électronique. Le résultat est une transformation de molécules dans une réaction chimique. Comme les molécules sont représentées sous forme de graphes, une réaction peut être représentée mathématiquement comme la réécriture d'un graphe. C'est un formalisme bien connu en informatique. Un point clé de la chimie est la distinction entre une réaction et un mécanisme. Dans une réaction, toutes les parties moléculaires sont spécifiées. Pourtant, Empiriquement, ce n'est pas chaque partie qui détermine la transformation résultante. Par exemple, nous pouvons varier expérimentalement certaines parties. Ça. Elles semblent rester intactes dans la réaction, elles sont invariantes. Cela conduit à l'idée d'un mécanisme de réaction comme spécification des seules pièces nécessaires à une transformation particulière. Un mécanisme, donc, est la transformation d'un motif, pas des molécules, d'un motif. C'est ce qui s'appelle une règle. 
Une fois une règle connue, elle peut être appliquée en vérifiant d'abord si le motif à sa gauche correspond aux molécules candidates et s'il existe une correspondance. Les parties moléculaires correspondantes sont transformées à la place comme spécifié par la règle. La correspondance pourrait également se produire au sein d'une seule molécule. À ce niveau d'abstraction, une règle représente la connaissance empirique au-dessus des principes premier tel que la règle de l'octet qui contraigne les structures légales. Explorer l'espace chimique nécessite une plateforme pour gérer les règles. Étant donné l'importance de la chimie pour la vie en sens biologique, technologique et commercial, il est surprenant de constater qu'une plateforme rigoureuse et à code, source ouvert, à code source ouvert pour la modélisation de la chimie en termes de réécriture des graphes n'a été mise en place que durant la dernière décennie. La réécriture des graphes est une représentation naturelle et un terrain fertile pour les méthodes formelles, avec des liens vers la théorie des catégories. La plateforme a été conçue et mise en œuvre par Daniel Merkel, Jacob Lecke Andersen, Christophe Lam et Peter Stadler. Il s'appelle Meul, pour lequel je ne trouve autre raison que celle de rendre difficile à la trouver. Tandis qu'une règle chimique formalise des observations empiriques, elle peut également être éclairée par des connaissances à un niveau de description inférieur, plus détaillé. Une molécule est un arrangement électronique, tandis qu'une réaction est un réarrangement électronique qui peut être conceptualisé en termes de déplacement électronique élémentaire. Ces déplacements sont exprimés par des flèches. La manière dont les flèches doivent être écrites est codifiée par des règles basées sur les principes de la physique quantique, une codification connue sous le nom de Arrow pushing. La flèche au niveau de notre règle chimique peut être décomposée dans un mécanisme plus détaillé au niveau inférieur du arrow pushing. Ce mécanisme n'a pas besoin d'être strictement séquentiel, car certains déplacements électroniques peuvent se produire indépendamment l'une de l'autre. Nous pourrions aussi aller dans le sens inverse et penser qu'une règle chimique est informé de la logique sous-jacente des déplacements électroniques, tout en la cachant. C'est emballé une règle. Dans la vaste territoire de représentation basée sur des règles, nous pouvons monter et descendre de niveau d'abstraction. Le niveau d'abstraction des règles chimiques est motivé par la stabilité des molécules auxquelles les règles sont appliquées. Les états génères, générés par les flèches sont éphémères et avant tout conceptuels. Obtenir les règles de la chimie est un problème ouvert difficile. La base des données sur les produits chimiques la plus importante est probablement Reaxis, en propriété de Elsevier. Reaxis a extrait des données de 6 000 journaux scientifiques et brevets datant de 1771 à nos jours. Peut-être environ 20 millions des espèces chimiques et 16 millions des réactions sont utilisables pour l'apprentissage des règles. Toute approche doit surmonter de nombreux défis, y compris les avocats. Certaines des difficultés consistent à déterminer pour chaque réaction quel atome à la gauche, de gauche, dont la règle correspond à quel atome de droite de la réaction. Alors, cette base de données contient seulement des réactions, il faut extraire des règles. Alors, il faut identifier le contexte nécessaire d'une transformation de réaction pouvant inclure des pièces non affectées mais néanmoins nécessaires. C'est une difficulté très grande. Estimation de la faisabilité énergétique, évaluer la stéréochimie, identifier les conditions de réaction, telles que le type de support catalytique ou du solvant, et la température et la pression. Il semble parfaitement raisonnable et faisable d'identifier des règles relatives à des domaines spécialisés de la chimie, de l'espace chimique, tels que certains polymères, les sucres ou les graisses, les graisses, Cependant, il n'est pas clair si on peut parler de règles de la chimie en général. Laissez-moi élaborer. Les représentations basées sur des règles semblent se faire au prix d'une séparation entre les objets physiques, les molécules, tels que les... et des objets épistémiques, tels que les règles. Les molécules ne vont pas chercher les règles pour connaître ce qu'il faut faire. Je voudrais suggérer que cette séparation entre les objets physiques et les objets épistémiques, les règles, n'est pas absolue. 
surtout que nous marchons vers la biologie. En biologie, nous trouvons des objets moléculaires, tels que les protéines, qui sont très grands et fournissent une fonction chimique spécifique qui est souvent une catalyse, comme ici. Revenons donc à la catalyse. La bêta-lactamase, cet objet ici, est, un, est une enzyme qui détruit des substances antibiotiques connues sous le nom des bêta-lactames, c'est une classe de substances antibiotiques, qui bloque la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne. L'un des mécanismes proposés par lesquels l'enzyme inactive l'antibiotique implique une série d'échanges des protons dans son domaine catalytique qui permettent ça c'est un bêta-lactame, ça c'est l'enzyme, et ça c'est le mécanisme par lequel l'enzyme inactive l'antibiotique. C'est une série d'échanges des protons dans son domaine catalytique qui permettent aux électrons de s'écouler de manière à rompre l'anneau antibiotique. Après la rupture de l'anneau, l'enzyme doit se nettoyer pour revenir à son état d'origine. Strictement parlant, il ne s'agit pas d'un état identique car après le nettoyage, les protons ne sont pas les protons d'origine, mais aux fins chimiques, tous les protons sont équivalents. La première chose à noter est que la catalyse n'est pas une seule étape, mais comprend plusieurs étapes dans un petit réseau de réactions. C'est la catalyse en réseau, un peu comme on l'a rencontré dans les gaz logiques, mais elle se produit maintenant dans un environnement protégé par la protéine. Nous pouvons maintenant exprimer tout le processus en termes de règles au niveau de la chimie et ne conservant que les parties moléculaires nécessaires au niveau d'abstraction définies par le langage chimique. Ici, les lignes ondulées simplement euh, euh, sont des identifiants d'acides aminés servent uniquement à améliorer la lisibilité. Ce sont les parties rouges qui comptent. Nous pouvons, oui, exactement. Euh, étant donné que nous avons cette représentation plus compacte au niveau des règles chimiques de l'action de la protéine. Maintenant, étant donné deux règles et une raison de croire qu'elles s'appliquent dans un ordre particulier, une règle après une autre, puisque une règle produit un état dépendant, euh, dont dépend l'autre règle, il semble légitime de les regrouper en une seule règle. Nous devons toutefois être conscients, c'est une composition, on remplace deux règles, on remplace deux règles avec une règle qui est la fusion de ces deux règles. Nous devons toutefois être conscients que cela élimine la possibilité d'interférence ou d'interférence provenant d'autres provenant règles pouvant s'appliquer simultanément. L'imposition d'un tel ordre peut être peut être approprié ou non selon la question posée. Par exemple, la composition de toutes les règles de la glycolyse en une seule règle globale empêcherait tout raisonnement sur les destins alternatifs des intermédiaires. La composition des règles est une forme d'emballage, un peu comme la composition des flèches, des déplacements électroniques mentionnés précédemment. Dans la poche catalytique d'une protéine, le risque d'interférence est faible et nous pourrions aussi bien composer toutes les règles pour une faire une règle chimique Global. Faisons ça pour la bêta-lactamase. En bas, je montre la règle générale. La partie rouge de, euh, provient de l'enzyme. La partie rouge vient de l'enzyme. La partie verte est, encore une fois, juste des métadonnées pour, pour commodité. Dans ce processus, on découvre que la, euh, la règle 3 peut être appliqué, on découvre que la règle 3, le troisième pas, peut être appliqué en des différentes séquences, mais tous convergent dans la même règle. Je voudrais affirmer que cette règle que nous voyons ici, cette règle, est l'enzyme. La transformation noire en elle-même ne se produirait pas. Le contexte rouge le rend possible. L'enzyme, cependant, n'est pas seulement la partie rouge, mais la règle entière. 
Car la partie rouge n'a pas de sens sans la partie noire. La partie rouge n'est pas un contexte passif ou arbitraire. Un contexte passif serait la liaison carbone-carbone qui fournit la connectivité, par exemple, ici. Qui fournit la connectivité euh, au cycle de l'actam et n'est pas altéré. En revanche, le contexte rouge ne subit une transformation cyclique qu'en raison de l'interaction avec la partie noire. La transformation explicite peut être cachée, enveloppée, sous une seule flèche, car un seul objet, la protéine, garantit l'ordre causal. Cela signifie qu'au moins dans certaines parties de l'espace chimique, les règles de la chimie peuvent être réifiées en molécules. Ces molécules pourraient s'évoluer. Ça, c'est une règle, ça, c'est une molécule, et j'affirme qu'il y a une, une correspondance. Cela signifie qu'au moins dans certaines parties de l'espace chimique, les règles de la chimie peuvent être réifiées en molécules. Ces molécules pourraient s'évoluer, comme c'est le cas avec les protéines. On peut alors penser que les règles de la chimie évoluent. Les informaticiens appellent cette propriété « réflexion ». La réflexion se produit lorsqu'un système accède aux processus qui en font le système. Par exemple, lorsqu'un langage de programmation fournit un accès en écriture à l'interpréteur qui l'exécute. Une analogique logique euh, analogue au celle du nano-réseau de la bête à l'actamase ne peut pas être réalisée sur des réseaux de grande taille et combinatoires sans assistance machine. Par exemple, on voudrait comprendre la partition du métabolisme d'une cellule en réseau catalytique et en particulier en réseau autocatalytique. Résoudre ce problème avec rigueur formelle est une tâche ouverte. J'expliquerai le problème après vous avoir montré un exemple d'autocatalyse métabolique. Vous connaissez ça bien, peut-être. Au cœur de l'histoire de la vie, on trouve le cycle réducteur de l'histoire de la vie. On trouve le cycle réducteur de l'acide tricarboxylique, TCA, que je montre ici en me concentrant uniquement sur le produit du cycle. Je ne montre les autres réactifs. Le cycle fonctionnant en sens inverse dans des conditions oxydatives comme aujourd'hui est appelé le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs est au centre du métabolisme dans presque tous les systèmes vivants. Il décompose les aliments et acquiert des électrons qui sont transférés en oxygène dans le processus de respiration qui produit de l'énergie. La vie a toutefois pris naissance dans une atmosphère réductrice, bien qu'avant que la vie elle-même ne génère l'oxygène atmosphérique par la photosynthèse en évolution. Sous les conditions réductrices, le cycle TCA fonctionne à l'envers du cycle de Krebs. Il fonctionne dans cette direction ici, absorbant du dioxyde de carbone et de l'énergie pour construire des matériaux. Dans cette direction, il est autocatalytique. Notez sa beauté. Une molécule grandit progressivement jusqu'à obtenir une forme symétrique à laquelle la même séquence, exactement la même séquence des réactions est appliquée. Euh, à une moitié de cette molécule qui ensuite se casse en formant, en, 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 euh, formant le cycle et en produisant une autre membre du cycle, exactement euh, comme euh, la règle de l'autocatalyse. Vous voyez cette symétrie, ce sont exactement les mêmes réactions. L'autocatalyse est pertinente dans les scénarios d'origine de la vie car elle concentre la masse d'un système dans la boucle autocatalytique, tout en supprimant de manière combinatoire de nombreuses réactions secondaires qui pourraient constituer une menace cinétique pour le circuit. Il serait très intéressant de comprendre si, compte tenu des hypothèses sur les substances chimiques et les règles chimiques disponibles il y a 4 milliards d'années, ce cycle, ce cycle ici, était la seule solution autocatalytique dans l'espace chimique accessible où il existait une grande variété de solutions alternatives. En d'autres termes, l'universalité de l'organisation fonctionnelle du métabolisme que nous observons aujourd'hui est-elle un accident gelé ou est-elle nécessaire, inévitable Des plateformes comme MOL sont nécessaires pour nous faire progresser. Je suis heureux que Eric Smith, qui, avec Harold Morowitz, a écrit un livre magnifique sur l'évolution chimique, donnera un des séminaires qui accompagnera le cours. Certaines équipes de recherche ont commencé à aborder la tâche de décomposition autocatalytique des réseaux chimiques, 
Mais comme j'avais dit, une spécification formelle entièrement satisfaisante et une détection algorithmique de l'autocatalyse en réseau reste difficile. Laissez-moi expliquer brièvement. Le bilan global de l'autocatalyse doit se présenter, doit se présenter sur cette, sur, sous la forme suivante. Un ensemble de produits que vous pouvez euh, nommer aliments réagit avec euh, une, une molécule trajet, une molécule euh, X, pour, former des, pour produire des déchets et deux copies de X. Dans cette caricature, je démêlais les réseaux d'origine pour illustrer la difficulté qui en découlait. Sur le plan conceptuel, on traite trois sous-réseaux. Un, le réseau à travers lequel X, X déploie son action catalytique. L'autre, le réseau qui construit une copie de X. Et troisième, un réseau qui relie 1 et 2, en vertu duquel X participe à la construction d'une autre copie de lui-même. C'est ça l'autocatalyse. Toutefois, si la transformation nette globale effectuée par ce réseau de connexion est nulle, c'est difficile de voir ça, mais ça peut être nul, il est possible de le compresser, ce qui déconnecte la partie catalytique de la partie de construction. Dans ce cas, X catalyse la conversion des aliments en déchets, mais n'a aucune incidence sur la construction de l'autre copie de soi-même, ce qui va non contre de l'idée de l'autocatalyse. Un tel système n'est donc pas autocatalytique d'un point de vue mécanique, bien que l'occasion du bilan global semble autocatalytique. Il suffit de dire qu'une identification générale de l'autocatalyse d'un point de vue graphique reste un problème ouvert, sans parler d'un problème tenant compte de la dynamique et de la causalité. Passons maintenant à la chimie avec C minuscule. La chimie avec C majuscule est la catalyse en réseau gouvernant les voies et la catalyse en réseau gouverne les voies complexes et entrelacées dans lesquelles les molécules de la vie sont transformées. Un autre type de système détecte et traite les informations qui se présentent sous forme de molécules, petites ou grandes, dont la présence et l'abondance sont en corrélation avec les conditions spécifiques à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Ces signaux moléculaires doivent être interprétés pour susciter des réponses cellulaires appropriées, telles que la réparation, la division, le déplacement, la différenciation, l'apprentissage et l'adaptation en temps réel. Un rôle majeur dans l'interprétation de ces signaux est joué par les réseaux de protéines qui agissent sur le comportement d'eux-mêmes en formant des complexes transitoires les uns avec les autres et en se marquant avec des étiquettes chimiques. J'ai déjà fait allusion au rôle de la taille des protéines dans la catalyse. La taille joue également un rôle dans l'identité d'un objet chimique. Lorsqu'un objet grand, comme une protéine, est modifié, en attachant ou en retirant une petite étiquette chimique, il reste effectivement le même objet, même s'il a changé de composition chimique. Nous parlons du changement d'état d'une protéine, mais pas du changement d'identité. Ce serait difficile d'argumenter pour les petites molécules. L'éthanol n'est pas un état différent de l'éthane, c'est simplement et clairement un objet différent. Une description formelle de cette situation justifie un niveau d'abstraction différent de celui de la chimie. Au lieu de représenter une protéine en tant que substance chimique, en tant que substance chimique nous la représentons en tant qu'agent avec des sites. Un site est une abstraction logique des aspects physiques et chimiques sous-jacentes à la capacité d'une protéine à interagir de manière spécifique. Cette vue il se peut lier avec des autres protéines, il peut être modifié à des sites, phosphorylé, etc. Cette vue suggère une analogie avec la chimie organique. Une protéine est traitée syntaxiquement comme un atome et un complexe de protéines correspond à une molécule. Une telle correspondance conduit à une approche basée sur des règles qui suivent la même idée formelle que nous avons discutée pour la chimie. 
Une règle affirme la transformation d'un motif graphique. Elle est appliquée exactement comme dans le cas chimique, en faisant correspondre son côté gauche à des espèces moléculaires qui sont ici une configuration entièrement, entièrement spécifiée des protéines dans l'abstraction de l'agent. Et s'il existe une correspondance, la transformation est exécutée comme spécifiée par la règle. Plusieurs équipes ont proposé et mis en œuvre une telle approche de manière indépendante, mais c'était Vincent Danos et Cosimo Laneve qui, ont, qui lui ont donné une base formelle convaincante du point de vue de l'informatique. Danos lui a donné le nom de Kappa, peut-être parce qu'il estimait que toutes les langues cool devaient être étiquetées par une lettre grecque. Cette base formelle s'est révélée essentielle pour l'installation d'innovations théoriques et algorithmiques au cœur de la plateforme CAP développée par Jean Crivin, Jérôme Ferré, Pierre Boutillier, Jonathan Laurent et, 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 et Ross Harma. Malgré le même formalisme de réécriture de graphes, la chimie organique et la chimie des protéines s'engagent dans différentes abstractions. En CAP, les interactions se produisent sur les sites et les sites sont situés sous le niveau des agents. Les agents sont propriétaires des sites. Le langage ne permet pas de détruire des sites ou de créer des sites. C'est par conception des interactions entre protéines inactives, actives ou occupent des sites en modifiant leur état, mais elles ne détruisent pas ou ni ne construisent généralement des sites en temps réel. C'est ce qui fait l'évolution. En revanche, en chimie organique, le lieu d'action effectif, l'analogue d'une site kappa dans les protéines, est un groupe d'atomes, un groupe dit fonctionnel en jargon chimique. Ces groupes sont constitués et détruits tout le temps dans les réactions chimiques. Les agents de la chimique organique, les atomes, les atomes sont situés au-dessus du niveau des sites effectifs. C'est kappa à l'envers. La chimie organique est une forme radicale de construction combinatoire, alors que la chimie des protéines est une forme radicale de changement d'état combinatoire. Une règle CAP en soi n'a pas de signification biologique. Ce n'est que la formalisation d'un factoïde, d'un fait décontextualisé qui n'a pas non plus de signification biologique en soi. Les chercheurs savent peut-être comment deux protéines se lient, mais en général, on ne comprend pas clairement pourquoi les réponses aux questions de pourquoi résident à un niveau d'organisation supérieur, fonctionnel, dans lequel l'importance d'une règle donnée est comprise en termes de sa contribution au comportement d'un système défini par de nombreuses autres règles. Par exemple, la liaison entre deux protéines peut provoquer le retard de la propagation d'un signal jusqu'à ce que l'autre événement, jusqu'à ce qu'un autre... Jusqu jusqu'à ce qu'autres qu événement se produise où elle peut contribuer à provoquer l'amplification d'un signal. La grande majorité des règles n'ont pas de rôle, causal, de rôle causal à elles seules. Cela attire l'attention sur le comportement dynamique, sur le comportement dynamique collectif des règles. Pour générer une dynamique des systèmes à partir des règles, Imaginez que notre mélange virtuel de protéines change en fonction d'applications répétées et stochastiques, c'est-à-dire probabilistiques, probabilistiques, de règles. À tout moment, la tendance d'une règle à s'appliquer et donc à changer l'état du mélange dépend de nombreuses façons dont les motifs gauche de la règle correspondent au mélange, le nombre de correspondances dans le mélange de la, de la, du motif gauche. Les approches basées sur des règles crée des défis pour la visualisation d'une telle dynamique. Vous voyez ici un réseau dont les nœuds sont des règles et dont les liens illustrent l'influence d'une règle sur une autre au fil du temps. Il y a un changement évident dans l'architecture du système quand certaines règles cessent de se parler. Cela fait penser un peu à un système de neurones qui tirent. Plus à ces sujets dans le cours. Plutôt que discuter du comportement d'un modèle spécifique, j'aimerais donner un sens général au défi de la modélisation de la biologie à cette échelle mécanistique. L'un des défis consiste à créer 
un processus transparent assisté par ordinateur permettant d'identifier et de traduire des énoncés du langage naturel riche en biochimie et biophysique, mais ambigu en graphique, traduire cet cette, cette, cette énoncé en, en des graphes euh, kappa qui sont plats. Ras Harman a résumé ceci. Le défi consiste à fusionner la représentation et la modélisation des connaissances de telle sorte que les modèles puissent devenir des vecteurs pour stocker, suivre, communiquer et analyser des connaissances biologiques. Cela présente d'énormes difficultés qui engageront l'informatique et l'intelligence artificielle. Pour l'instant, les êtres humains fusionnent la représentation et la modélisation des connaissances dans leur tête, qui ne passe pas à l'échelle et n'est pas très partageable. Nous reprenons la poursuite de la modélisation en considérant un système de signalisation dans la cellule qui est appelé le système WIND. WNT. Cette cascade de signalisation, comme de nombreuses autres cascades, joue un rôle important dans le développement embryonnaire et la maintenance cellulaire. Sa mauvaise conduite est impliquée dans une variété de cancers, en particulier le cancer colorectal. Lorsque les biologistes parlent du système WIND, ils dessinent des, image, des images comme celle-ci. Le résumé est approximativement comme suit, une protéine X, la protéine bleue, en combinaison avec plusieurs autres protéines, contrôle la transcription de certains gènes dans le noyau de la cellule. En l'absence de signal, la protéine appelée WIND, X doit rester à l'écart du noyau de la cellule pour empêcher que X y aille. Une machine complexe marque X pour être détruite par un déchiqueteur de protéines. Lorsque le signal WIND est intercepté au niveau de la membrane cellulaire, un processus commence empêchant la machine de marquage de marquer X et X entre dans le noyau. Nous aimerons remplacer un dessin animé statique par un modèle dynamique basé sur des faits regardant les mécanismes avec lesquels ces protéines interagissent. Nous avons traduit un peu plus de 100 articles, 100 articles une fraction est évanouie de ce qui est publié chaque année à propos de ce système, en CAPA, et nous nous sommes retrouvés avec un modèle contenant 18 types de protéines différentes, avec un total de 57 sites de liaison, 76 sites marquables et 31 familles de règles décrivant des mécanismes d'interaction destin, avec un total de plus de 1300 règles affinées au sein de ces 31 familles. Sur la droite, vous voyez un rendu généré automatiquement par la plateforme des agents inclus dans le modèle et les liaisons entre les agents. Les 76 sites marquables à eux seuls suggèrent que nous examinons un système avec plus d'espèces moléculaires possibles qu'il n'y a d'atomes dans l'univers connu. Étant donné que plusieurs protéines peuvent également former des structures polymères, le nombre d'espèces possibles est en réalité infini. Les expérimentateurs le savent, mais de toute façon, cela n'a pas été inclus dans la caricature qu'on a vue avant. C'est un problème vraiment de représentation. Qu'est-ce qui définit les limites d'un tel modèle Ce n'est pas une question de niveau d'abstraction. Cap a défini le niveau d'abstraction pour nous. Ce n'est pas non plus ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Les modèles peuvent être utilisés pour évaluer les hypothèses. C'est plutôt un problème d'enchevêtrement. Prenez cette protéine appelée axine. Axine a un Facebook qui montre ses amis qui sont des protéines avec lesquelles Axine interagit. Le 25 juin 2019, le Facebook d'Axine ressemblait à ceci. Le Facebook montre également les interactions entre les amis eux-mêmes. Chaque ami d'Axine a son propre Facebook. Bien sûr, tous les amis d'Axine, et encore moins tous les amis de leurs amis, ne sont pas présents dans la cellule au même moment et au même endroit. Mais le point que je veux faire est que nous n'avons aucune idée de principe quand, à ce que devraient être les limites d'un modèle. Une bonne question certainement aide à centrer, mais le point d'un modèle de la modélisation, cependant, n'est pas toujours une réponse à une question, c'est aussi arriver à une bonne question. Et dans notre cas, le modèle nous a en fait obligés à examiner la ro le rôle de la polymérisation dans la signalisation. On ne parlera plus à ce sujet dans le cours. Supposons que nous sommes satisfaits de ce que couvre notre modèle. Voici à quoi ressemble un dixième du modèle. Clairement, nous avons remplacé un monde que nous ne comprenons pas par un modèle que nous ne comprenons pas. 
nous avons créé un artefact complexe qui, espérons-le, a un lien avec le monde des phénomènes réels. Mais maintenant, nous avons besoin d'instruments pour l'étudier. C'est une science expérimentale sur un modèle. Ça ressemble au défi auquel les informaticiens font face pour comprendre les programmes complexes qu'ils ont eux-mêmes conçus. Je souhaite attirer votre attention sur un type d'analyse particulièrement adapté au modèle à base des règles, l'analyse causale. C'est important de garder à l'esprit que la causalité dont je parle ici est une analyse, est une, une, une analyse de... Est une analyse euh, dont je, une analyse de ce qui s'est passé dans une histoire d'événements particuliers, la causalité de, de laquelle nous parlons brèvement, euh, et euh, l'analyse de ce qui s'est passé dans une histoire particulière. C'est une causalité rétrospective. C'est la causalité qui intéresse le tribunal dans le cas d'un accident avec une voiture. L'espoir est que si nous analysions la causalité rétrospective de nombreuses histoires conduisant au même résultat, nous pourrions dire quelque chose à propos d'un type de causalité plus général entendu comme prédictif. Par exemple, si les freins d'une voiture sont cassés, un accident suivra. Le résultat plus détaillé d'une simulation est une longue séquence d'événements, chacun étant une application d'une règle, chacun se produisant après l'autre en temps physique. Et avec toutes ces informations, pourquoi établir une causalité réelle est-il un défi La réponse est la concurrence. Dans une dynamique probabiliste, les règles se comportent de manière autonome. Bien que nous ayons observé une histoire particulière, nous aurions pu également en observer une autre. Pour avoir une idée de la façon dont un système est organisé, il est essentiel de classer les histoires en termes de classe d'équivalence, chaque classe représentant une manière distincte de se comporter. Ces deux histoires sont de la, sont, sont la, même, sont de la même classe, parce que l'échange de ces deux euh, événements produit le même résultat d'intérêt. Cette boîte purple. Ceci peut être illustré avec l'assemblage d'un bureau en utilisant un ensemble de règles. Des idées bien connues issues de l'informatique nous permettent d'écrire une seule représentation pour toutes les histoires qui suivent le même type de chemin causal d'assemblage. C'est un diagramme dont les nœuds sont des règles. Une flèche signifie que la règle a la queue d'une flèche... Euh, la règle à la queue d'une flèche doit précéder la règle au bout d'une flèche. Et si nous parcourons ce diagramme en visitant un nœud dans n'importe quel ordre, à condition d'avoir visité précédemment tous les nœuds pointant à lui, nous générons toutes les histoires équivalentes en ce qui concerne l'assemblage du bureau de cette, avec cette stratégie. S'il s'agissait d'une situation biologique, il y aurait beaucoup plus de règles et donc des manières fondamentalement distinctes d'assembler un bureau. Vous pouvez imaginer assembler notre bureau à l'aide d'un échafaudage, afin de ne pas avoir à monter d'abord tous deux les panneaux latéraux. Lorsque vous approchez le fin de, du assemblage, vous démontez l'échafaudage. Euh, C'est une manière complètement différente, non couverte par, le, par ce diagramme. Pour déterminer quelles stratégies sont pertinentes, dans quelles conditions, nous laissons euh, par simulation... Euh, euh, nous laissons par simulation le système choisir lui-même la stratégie qu'il préfère. Nous utilisons ensuite les simulations, ça c'est une trajectoire d'assemblage, nous utilisons ensuite les simulations pour reconstruire de tels diagrammes, pour reconstruire de tels diagrammes, utilisant ces trajectoires. Un problème cependant est que les trajectoires peuvent tourner en rond. Un bureau partiellement assemblé peut tomber à nouveau en morceaux uniquement pour reprendre l'assemblage à un état déjà visité. Ça, c'est le même état qu'on a déjà vu. Nous avons rencontré... Euh, alors, ça signifie que nous devons réduire les cycles qui sont futiles d'un point de vue causal. Pourquoi Parce qu'un récit de causalité utile est un qui ne contient pas les, et... qui contient les étapes nécessaires. Il contient les étapes nécessaires à l'assemblage du bureau. Pas seulement les étapes qui sont dans l'histoire causale. Il faut être nécessaire. Et cela signifie que nous devons réduire les cycles qui sont futiles d'un point de vue causal, c'est-à-dire il faut comprimer. Nous avons rencontré un problème pareil en concernant, si vous vous souvenez, la nécessité euh, euh, dans, la dans la détection de l'autocatalyse des réseaux chimiques, où on avait comp comprimé un ré le réseau de, de bilan nul. Après comp la compression, 
nous pouvons reconstruire des diagrammes de causalité significatifs et établir des manières pertinentes et distinctes les manières pertinentes et distinctes des différentes stratégies du comportement d'un système. On écoute dire fréquemment, je suis prêt à finir, on écoute dire fréquemment que le défi de la biologie des systèmes est la quantification. Non, je ne crois pas. La quantification est un problème qui n'est pas unique à la biologie, évidemment. Elle la partage avec toutes les sciences. Ce qui est le défi de la biologie est la représentation. Et la science de la représentation s'appelle informatique. Je veux conclure avec le défi ultime. Il est temps de revenir en arrière et de prendre un peu la photo de l'ensemble. J'ai couvert un arc entre trois chimies et les représentations associées de leur interaction constructive fondée sur des idées venant de l'informatique. Dotées des dynamiques, les trois donnent lieu à des organisations fonctionnelles causal, constructif. Auto maintenant. Je termine en finissant la pensée avec laquelle j'ai commencé cette conférence. La physique utilise ce concept merveilleusement unificateur d'espace de phase en tant qu'espace de tous les états possibles et accessibles à un système. Il arbrite des systèmes dynamiques qui gravent des pistes dans l'espace de phase, comme ici. Les dimensions de l'espace de phase sont liées aux variables dynamiques principales du système, telles que le nombre des particules, l'élan, la position. Il y a un axe pour l'élan, et l'élan peut prendre différentes valeurs. Je n'ai aucun problème à comprendre que j'ai un élan, même si, euh, pour le moment, il est nul. Cependant, je me sens mal à l'aise avec ce qui suit. Quand nous décrivons un système chimique, nous augmentons généralement l'espace de phase de la physique avec une dimension pour chacune des espèces chimiques qui peuvent se produire dans le système. Elles pourraient être infiniment nombreuses, mais ce n'est pas la source de mon malaise. La source est plus profonde. Ces espèces chimiques sont définies à côté de toutes les réactions chimiques auxquelles elles participent. Cette structure de réseau de réaction est ensuite utilisée comme échafaudage pour la cinétique chimique. La cinétique chimique est une dynamique qui ne change que les concentrations. Pourtant, lorsque nous parlons de chimie, nous entendons vraiment des processus capables de construire de nouveaux types des molécules qui ouvrent de nouvelles dimensions. La construction de nouvelles molécules est aussi une dynamique. Ce n'est pas notre dynamique habituelle, cependant. C'est une dynamique dont les variables sont des choses, pas des quantités de choses. C'est la dynamique au cœur de l'informatique. Mais dans notre espace de phase augmentée, nous avons déjà déclaré chaque chose en tant que dimension disponible pour héberger une quantité, la concentration ou l'abondance de cette chose. Nous avons éliminé la dynamique qui crée ces dimensions. C'est comme si toute la chimie avait déjà eu lieu afin de pouvoir héberger une cinétique chimique qui peuplerait les dimensions chimiques. Il y a quelque chose de louche dans cette machination. C'est une approche, c'est une approche qui met sur le même pied l'absence d'une espèce moléculaire à l'avoir, mais à abondance nulle, comme on est là. Cela me semble être l'un de ces nombreux jours où je n'avais aucune bonne idée. Mais au lieu de dire que je n'avais aucune bonne idée aujourd'hui, je disais que j'avais une abondance zéro de, et ensuite je vais lister toutes les bonnes idées que je n'avais pas eues ce jour-là. Je vous remercie de votre patience.